kujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za KTN leo ikiwa ni siku ambayo kuna mwanamke mmoja huko Nyeri ambaye amemdhulumu mume wake kwa njia ya kinyama taarifa hiyo na nyinginezo ni baada ya vidokezo Gamata kisu akatunga mkono left hand side ya mkono alabo private part Mwanamke mwingine Nyeri amkata mumewe sehemu zake za siri kufuatia mzozo wa kinyumbani Magic the most magical figure nine What are they doing So we have actually created a problem Je, kupunguzwa kwa idadi ya makamishi na watume za taifa ndio suluhu ya gharama ya maisha kwa mkenya? Wanafunzi wafukuzwa shule baada ya kudaiwa kukwepa masomo ya ziada. Na michezoni draw ya ngao ya Go TV yafanyika kwa michuano ya wikendi. Karibu kwa taarifa zetu jina langu ni Mashirima Kapombe. Wenyeji katika kaunti ya Nyeri wameshangazwa na kisa kipya cha mke kukata ume wa mumewe baada ya mzozo kati yao. Hayanajiri wiki moja tu baada ya kisa kingine kufanyika cha aina hiyo. Mwanamke huyo anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyeri kabla ya kufikishwa mahakamani huku mwathiriwa aliye na umri wa miaka ishirina mitano akiendelea kuguza majeraha yake katika hospitali ya rufaa ya Nyeri. Karol Nderi anatueleza zaidi. Wiki moja tu baada ya jamaa mmoja kukatwa sehemu zake za siri katika eneo la Kieni Nyeri jamaa mwingine anaoguza jeraha baada ya mkewe kumkata uume katika eneo la Gemrock papa hapa Nyeri inadaiwa kuwa mke na mume walizozania pesa kabla mwanamke huyo kuchukua kisu na kukata uume wa mumewe mwanamke huyo ni mfanyakazi duka moja la jumla mjini Nyeri Polisi wamemkamata mwanamke huyo na sasa wanamzuilia katika kituo cha polisi cha Nyeri huku umati uliofika hapa ukishangaa ni pepo gani unawafanya baadhi wanawake wa eneo hili kufanya maovu ya aina hii. Wasipidi wa Nyeri Charles Rotich amedhibitisha kisa hiki kipya zaidi hapa. Wakati members of the public walisikia nduru wa nyumba ya mzee mmoja. <coughs> Kucheck akapata kama na hapo ndipo maji yalizidi unga. Mama alikamata kisu akatunga mkono left hand side ya mkono alabo private part. Tafo hiyo mama ameshikwa alabo watapia any time before court kama investigation imeisha. Wenyeji wa kishutumu tukio hilo. Ni nani atawaoa wasichana wa Nyeri? Mimi naona pengine ni roho baya iko hapa. Mm. Mm. ya kuharibu wa, wa wanaume. Kwa kuwa watu wengi wameingia katika uabudu wa shetani bila hata mwenzake kujua. Naye OSPD alikuwa na ujumbe huu kwa wanaume. Lakini nimereconfirm. Tafu wanaume wakae chonjo. <laughs> Jama huyo aliyena umri wa miaka na mitano anaoguza jeraha lake katika hospitali ya Rufaa ya Nyeri baada ya kupelekwa katika chumba cha upasuaji walikojaribu kurudisha ume huo. Karonder Kitin mjini Nyeri. Tukiachana na hayo spika wa bunge la taifa Justin Muturi amependekeza mabadiliko katika tume huru za kitaifa humu nchini. Muturi ametaka makamishi na watume ya IBC kupunguzwa. Haya najiri huku swala la ukabila likiendelea kuikumba tume hiyo. Hussein Mohamed anaarifu zaidi. Mkutano wa wahariri wa vyombo vya habari nchini mapema hii leo spika wa bunge la kitaifa hakusita katika maeneo yake na kudokeza kuwa tumehuri ya uchaguzi mpaka nchini IEBC haina budi kufanywa mabadiliko katika wanachama wake alistiza kuwa tume hiyo imeundwa katika misingi ya kabila na kazi haifanyi kipasavyo as, we, as the date of 2017 draws near why do we need nine commissioners to do what We have a young and vibrant CEO allowing time to sit with the staff and you will see the decisions that are going to come from there proposals 
But every day commissions who, who think that they are representing regions, every day they are waking up to go there, but they are not. They, I mean, surely. Muturi aidha alitaka makamishina hao kupunguzwa kutoka tisa hadi watatu swala ambalo inaendelea kuibua hisia tofauti kulingana na kipengele cha katiba inakaidikuwa tume huru ya uchaguzi inapaswa kuwa na makamishina tisa ikiwemo mwenyekiti swala ambalo spika huyo analipinga nine commissioners every day waking up pretending to be going to work do which work mashari which work I mean, every day you are dealing with policy when is this policy going to be implemented? Why don't you allow those that are supposed to implement a country like India with 1.2 billion people, their electoral management body has set three or five commissioners? Kwa sasa makamishina hao wa IBC ni Lilian Mahirizaja, Abdullahi Sharawe, Thomas Letangule, Mohamed Alawi Hussein, Albert Bwire, Kule Galma Godana, Yusuf Zibo na Mudhomi Wangai pamoja na mwenyekiti wake Isaac Hassan. Ni hivi majuzi tu ambapo mswada ulifika bungeni kutaka kuibanuliwa kwa tume huru ya IBC. Lakini licha ya yote hayo wa Kenya wako macho kuona utendakazi wa tume hiyo kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2017. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi. Naam, ni kutokana na taarifa hiyo ya Hussein Mohamed ambapo tunangependa kukushirikisha katika taarifa zetu za KTN leo katika sehemu ya kauli yako tunauliza je idadi ya makamishi na watume za taifa inafaa kupunguzwa je idadi ya makamishi na watume za taifa inafaa kupunguzwa tuma maoni kupitia nambari 22555 au kupitia mtandao wa Twitter at @mkapombe au at @ktn leo na uanze na neno ndio au la kisha utoe maelezo mafupi na tuweza kusoma baadhi ya jumbe hizo mwisho wa taarifa hizi Kwingineko wanafunzi watano wa shule ya upili ya Mwariki katika kaunti ya Nakuru wamelazimika kusomea nyumbani wakidai kuwa walifukuzwa shuleni baada ya kukosa kuhudhuria masomo ya ziada siku ya Jumamosi. Kulingana na wanafunzi hao na wazazi wao, mwalimu mkuu aliwafukuza na kuashiria kuwa hatuwaruhusu tena katika shule hiyo. Madai ambayo mwalimu Peter Gitonga amepinga akidai hakuna masomo ya ziada na wala hajamfukuza mwanafunzi yote shuleni. Kamchemenza anaarifu. Tuliwapata wanafunzi hawa wakitoka nje ya lango la shule wakiandamana na wazazi wao waliofika kuzungumza na mwalimu mkuu kufuatia madai ya kufukuzwa hapo jana kwa kukosa kuhudhuria masomo ya ziada siku ya Jumamosi. Kilichobaki sasa ni kuandamana na wazazi wao hadi nyumbani. Saturday tulienda tukafukuzwa na mwalimu. Saturday jua kuchelewa. Tulifika saa mbili na futi huko hivyo. Tukafukuzwa. Monday sasa kuenda shule. Nini saa nane principal katuita akatuitisha vitabu zote za shule kama hata yuko shule uchukue leave out uende home ukuje nayo kitabu tukaleta vitabu katuambia tulete lock hapo kwa ofisi yake na tutoke tuende tusoe rudi nikamuuliza kwani ni nini mbaya akaniambia ati nimefukuzwa shule kwa nini juu ya kukosa kukuja saturday na kwani mbona umebeba vitabu zote juu naona bagi imejaa akaniambia yeye nimefukuzwa for good ati ametuambia twende kabisa ataki kutuona kwa hii shule. Wazazi wanaeleza kutamausho na tukio la wanao kurudishwa nyumbani na ndipo sasa walifika shuleni kufanya mazungumzo na mwalimu mkuu. Wanadai wamekuwa wakilipa shilingi elfu moja kila muhula kwa masomo ya ziada. Kwenda huko principal hata atusataki kutuona anatuambia mtu aende aulize mtoto ati chenye kingine anaweza taka amfanyie. Akaniuliza nani alikuita shule na mimi sijatumana uitwe nikamwambia nimekuja kwa sababu ulifukuza mtoto. Akaniambia haezi kaa na watoto kama hao shule wenye hawataki kusoma. Nirudi na mtoto wangu mimi ndio namjua zaidi yeye hamjui. Alafu nirudi nimrudishie majibu atanisaidia na clearance. Nimpeleke kwenye nitampeleka. Hata hivyo mwalimu mkuu amekanusha habari za kuwafukuza wanafunzi wote kwa madai ya masomo ya ziada. What we have on Saturday is remedio. Students who want to come and learn do their own studies. No students went home because of missing school on Saturday. But you have students who are out. Yes, because of the lunch money that they pay. 
Kufikia sasa wanafunzi hao wanasubiri kujua hatima yao baada ya kudai kufukuzwa nje ya lango hili kwani wanadai hata barua rasmi hawakupewa. Kamche menza KTN leo na kuru. Tukielekea bungeni waziri mteule wa maji Eugene Wamalwa alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uteuzi kufafanua malengo yake katika wizara hiyo. Moja wapo ya malengo hayo ni kufanikisha mradi wa unyunyuziaji maji huko Galana. Monika Juma naye aliyeteuliwa kuwa katibu katika baraza la mawaziri alitakiwa kujibu madai ya kuandika barua iliyowataka wabunge kutofika ofisini mwake Kiholela. Francis Mtelaki alihudhuria vikao hivyo na kutuandalia taarifa hii. Waziri mteule katika wizara mpya ya maji Eugene Wamalwa alifika mbele ya kamati maalum ya bunge ambapo amefafanua baadhi ya malengo yake wapo bunge la taifa litampa nafasi ya kuwa waziri wa 19 katika serikali ya jubili. What needs or what this ministry needs right now is the experienced hand that can guide the reforms that can expedite the creation of institutions that will be able to deliver will be able to boost donor confidence will be able to attract funding to this very critical sector kandona hayo yeye nalitaka kuongezwa kwa mgao wa fedha katika wizara hii mpya ya maji kutoka asilimia moja hadi tano na kusema kuwa atalenga kufanikisha mradi wa unyuzaji maji wa galana kama mmoja wapo ya malengo ya serikali ya jubilee lakini kama wanasiasa yoyote obunge walitaka kujua iwapo wamalo bado wanajihusisha na siasa uh, where i am now it will not be about politics i know i can serve this country in any other capacity aliongeza kuwa atajenga mabawa zaidi ili kuhakikisha maji ya mvua inayonyesha inahifadhiwa saa badala ya kusababisha mafuriko na kwa maeneo kame kama vile kaskazini mwa Kenya itakuwa ni suluhu kwa swala la usalama na wizo mfugo vile vile we intend to come up with strategies that will see more dams and ponds built uh, starting from Pokot to Turkana to Baringo to uh, uh, Samburu to Masabi to Wajia to Garissa to Mandera Naye daktari Monika Juma aliyeteuliwa kwa wadhifa wa katibu wa baraza la mawaziri alihojiwa na kamati ya bunge kuhusu uongozi na usalama wa taifa swali la kuandika barua ya kuwaonya wabunge kutofika ofisini mwake bila sababu muhimu lilitawala then what that would mean now that you are supposed to serve as a secretary to the cabinet later it was discussed in the office the with the management and it was crafted very carefully in order to give confidence that we were going to work within the frame of the law we would be guided by the regulations and we would apply fair administrative Action. Wapo daktari Monica Juma ataweza kuidhinishwa kama katibu katika baraza la mawaziri basi uenda ni zawadi inayotokana na kuhudumu kama katibu katika wizara ya ulinzi na ile ya usalama kwa wamalwa uenda ni zawadi inayotokana na kuwa mwaminifu katika serikali ya jubilee Francis Mtelaki Katie Leo katika majengo ya bunge kwa gineko gavana wa makweni profesa Kivudha Kibwana amekiri kuwa kulikuwa na utepetevu katika serikali ya kaunti ya makweni ambayo ilisababisha ufujaji wa shilingi milioni 23 pesa ambazo matumizi na makadirio yake ni ya kutiliwa shaka Kibwana amedai pesa hizo zilipotea kutokana na kutokuwepo kwa idara mahsusi ya ukaguzi na kutathmini matumizi ya pesa za kaunti hiyo Elvis Kosgei anaarifu Wazo la iwapo serikali ya kaunti ya Makweni itavunjiliwa mbali au la limeibua mivutano ya kuonyesha na ubabe yani nani anapaswa kuwajibikia utepetevu uliotawala kaunti hiyo baina ya mawaziri wa kaunti na wawakilishi wa wadi huku kila mwambangoma kionekana kuvuta upande wake huku kila mwambangoma kionekana kuvuta upande wake gavana wa makweni kivuta kibwana ambaye alifika mbele ya jopo kazi iliyoteuliwa na rais Uru Kenyatta ya kutathmini mapendekezo ya kazi wa makweni ya iwapo kaunti hiyo inapaswa kuvunjiliwa mbali kutokana na mgogoro uliotawala kaunti hiyo alikabiliwa na wakati mgumu kuhusiana na tuhuma za ufisadi iliyozingira wakuu wa kaunti hiyo Uh, 
akiyajibu maswali kutoka kwa wakili wa bunge la kaunti hiyo kibwana aliojiwa kwa muda kuhusiana na sakata ilihusisha shilingi milioni 47 za mradi wa upanzi wa mti ambao ulifeli kutokana na usimamizi mbaya mradi ambao awali uliratibiwa kutumia takriban shilingi milioni 37 lakini ukaishia kuzidishwa kwa milioni kumi. The genesis of uh, the problem of the tree planting was there were coordinators who had been previously uh, employed by the county secretary and these uh, coordinators were handed over to the minister uh, of, of land to help her to do the work Uhasama baina ya mawaziri wa kaunti na bunge la kaunti ukadhirika baada ya gavana Kibwana kudai kuwa bunge lilihujumu makadirio ya bajeti ya kaunti hiyo. I think it would be wrong to simply say that the executive and the uh, uh, assembly can just sit down and say you know we are sorry we have wasted a lot of time now we are good boys and girls. Uh, this is an issue of uh, the county government versus the people of Makueni. Ili kudhihirisha kuwa magavana wanapikika kwenye chungu kimoja, baraza la magavana lilituma wakilishi wake ili kuonyesha unguaji mkono wa gavana Kibwana. Our wish all of us was uh, the board the uh, county executive and the county assembly they work harmoniously. Whenever there are issues they sit together and uh, dialogue over them and the reason prevail. Hata hivyo gavana Kibwana alitaka tume ya maadili na kupambana na ufisadi na idara ya upelelezi wa jinai kuingilia kati ili wakazi wa makweni wabaini mbivu na mbichi. Elvis Kosgei KTN leo. Naam katika sehemu ya kauli yako tulikuwa tumekuuliza kama unaunga mkono kauli ya idadi ya makamishi na tume za kitaifa kupunguzwa. Wengi wenu wanasema ndio inafaa kupunguzwa Teddy Odanga katika mtandao wa Twitter anasema anaunga mkono kauli hiyo akisema idadi ipunguzwe ili kuokoa pesa za wananchi. Tarejea na taarifa zaidi katika muda usiku mrefu kwanza tupate kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno tarazaki. Tarazaki ni kufanya kazi au shughuli ya kukupatia riziki. Mfano katika sentensi ametoka hapa asubuhi na mapema ili kwenda kutaraza. Karibu tena. Washukiwa watatu wakuu wanaotuhumiwa kwa kusafirisha kwa magendo takriban pembe 1173 za ndovu na vifaru watakuwa mikononi mwa maafisa wa polisi kwa siku 20 zijazo. Watatu hao ambao ni mtu na wanawe watasalia korokoroni hadi uchunguzi dhidi yao utakapokamilika. Wote wanahusishwa na kumiliki pembe za wanyama walio hatarini kuangamia pamoja na kuhusika katika kuzisafirisha katika mataifa ya bara Asia. Unaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Taarifa za michezo ni baada ya matangazo ya kibiashara. Usiende mbali. Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Mabingwa wa mchezo wa netibodi katika mashindano ya shule ya upili ya Obambo kutoka Kisumu walipoteza mechi yao ya kwanza kwa alama 14 kwa 32 dhidi ya Shimba Hills kutoka kaunti ya Kwale katika siku ya kwanza ya mashindano ya muhula wa pili wa mashindano hayo yaliyoanza kwenye shule ya msingi ya Nyeri Complex leo asubuhi mechi hiyo ilikuwa marudio ya vile mambo yalivyokuwa mwaka jana ambapo Obambo ilishinda kwa alama 23 kwa 14 lakini Shimba Hills hawakutaka kurudia makosa waliofanya Merilyn Atieno alichangia alama 23 kwa timu ya Shimba Hills naye Margaret Obiero akapatia ubambo alama 12 katika mechi nyingine ya kundi A mabingwa wa eneo la Abadea Tetu Girls ilipoteza kwa alama 14 kwa 35 dhidi ya Cheptil kutoka eneo la Mau shule ya St George's na St Peter's zilianza via mashindano la handiboli katika upande wa wanaume kwa kuacharaza 
Kilero kwa alama 34 kwa kumna moja. Ninda lango wa Western Stima Gabriel Andika ndiye mshindi wa taji la mchezaji bora wa mwezi Mei taji alilotuzwa na SJK pamoja na kampuni ya Sport Pesa Andika alishinda upinzani wa Eric Johana mchezaji wa Madhara United na kuibuka mshindi akiwa mchezaji aliyetajika sana mwezi jana Gabriel Andika ameshiriki katika michuano yote ya Western Stima na akasaidia sana upande wake katika mechi tofauti ikiwemo dhidi ya Gor Mahia na pia umakini wake uka uwezesha ikawawezesha kupata ushindi wa mabao mawili kwa nunge Western Stima wamemaliza awamu ya kwanza katika ligi kuu wakiwa katika nafasi ya tano na wachezaji pamoja na mkufunzi wa Western Stima wanajivunia kuimarika kwa andika langoni <tos> Sawa jamaa wacha tufanye interview. Mchezaji ni playing time. Na mimi uamini pale niko 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 safe. Juu napewa kila kitu na deserve kucheza, kufanya nini. Dazo wasi na haraka kukimbilia mahali pengine. Na una bado pia age bado ina ni allow nikae hapa hizi. Ningefurahia sana nikichezea national team. Hiyo ndio kitu next inataka ni labda ni perform vyema wakimiona wanite nipate kuperform pia nicheze pia na shirikisho team nione venye pia huko iko Naam katika sehemu ya kaulia kutulikuwa tumekuuliza kama idadi ya makamishna wa tume za kitaifa inastahili kupunguzwa na tumeweza kupata matokeo hayo ambapo asilimia nne wanasema ndiyo idadi hiyo ya makamishna inapaswa kupunguzwa huku asilimia sita wakisema la haifai kupunguzwa nitasoma moja tu kwa sababu muda hauturuhusu innocent salwa katika mtandao wa Twitter anasema ndio wapunguzwe kwani nahodha wakiwa wengi meli huzama ni hayo tu tuliyokuandalia kwa leo shukrani sana kwa kutazama taarifa za KTN leo kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi naitwa Mashirima Kapombe usiku mwema